。没事吧？真是毛手毛脚。M H 元帅。这是怎么回事、啊？这这，将军，跟我进来一下。君君。为什么不跟妈妈说实话？妈，我这不是怕您担心吗？你当初想去上海，妈妈就不同意，因为大城市压力大，人心又嘈杂。可你跟我说你要出去看看，妈妈没有拦着你。我不想让你干压力太大的工作，可你学的是相关的专业，妈妈也认了，是吧？但是你为什么把妈妈的话当成耳旁风呢？尤其是 M H 那种人心险恶的地方，我这辈子都不想听到他的名字。你为什么就不能听一回妈妈的话？尤其是你爸爸。哎妈，我以前是觉得投行只认钱不认人，但是经过这半年，我发现不是行业的问题，而是人心的问题。而且我真的挺爱这工作的。别说了，回去就辞职，这件事情我不能再妥协了。怎么了？没事了，没关系。阿姨，当年究竟发生了什么？你能告诉我吗？圆圆，你还记得你小时候特别爱吃你叔叔的米线吗？我当然记得了。你叔叔联合了几个朋友，创建了一个米线品牌，叫一线牵。M H 一直是财务支持，后来生意越做越好。你叔叔为了扩大店面。就到处融资和借钱，但是自从和 M H 合作后，整个事情就奇怪了起来。M H 一直想改变我们的生产模式，答应 C 集团的收购，李叔叔不同意。就在资金周转不开的时候，突然爆发了食品安全问题。对不起，对不起，王总。公司已经在处理，一定会给你一个满意的答复，对不对？啊，不好意思，不好意思。快，立刻停止对新兴超市的铺货啊！帮我们所有产品立刻下架。是。别收了，你们都出去。最后，李叔叔为了全场的生机，不得不答应了他们的签约。你叔叔自从去了上海，就再也没有回来过。阿姨，事情都过去这么久了，您也别太难过了。至于食品安全这一块，您有怀疑过，或许是有人动了手脚吗？不可能，我相信你叔叔，他绝对不会是那样的人品。他对食品和质量要求很高，绝对不会以次充好的。而且你叔叔的死因，我也一直觉得很奇怪。老姜是有高血压，但是他一直吃药维持的很好。如果没有外界刺激，他是不会发心脏病的。阿姨，您放心。我一定不会让叔叔走得不明不白。当年那份协议您还有吗？有
我拿给你。这就是当时收购的合同，不知道能不能用上。太好了，阿姨，我会仔细看的。你先好好休息，至于将军那边，你也放心，不管是在公司还是在外面，我都会好好照顾他的。圆圆，谢谢你。